బాపు బొమ్మగా తన కెరియర్ని మొదలుపెట్టి వ్యాఖ్యాత్రిగా అంటే ఎంసీగా అలాగే టీవీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్గా ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్గా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా అండ్ ప్రస్తుతం ఒక మంచి అమ్మగా భార్యగా మనందరికీ సూపర్ చిత్రాలు చాలా కాలంగా టైమ్లెస్గా అలాగే ఉంది చూడడానికి ఇంతకీ బొమ్మ ఎవరంటే అందరికీ సూపర్ చిత గాయత్రి భార్గవి అప్పు తాతగారి మనవరాలన్న విషయం ఇవి జగమెరిగిన సత్యం చెప్పక్కర్లేదు కానీ తన ఐడెంటిటీ బియాండ్ దట్ తను ఒకటి చాటుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నించింది కాబట్టి ఇని ఇనిషియల్గా చెప్పలేదు సో బాపు తాతగారు ఏమన్నారు సేవ్ నన్ను బాపు అన్నట్లేదు భార్గవి తాత అంటున్నారే అంత పెద్ద తాను అయిపోయా అన్నారు కానీ మీ వారు ఎలా ఎలా కలిసారు అంటే తను మా కజిన్ ఫ్రెండ్ చెన్నైలో చెన్నైలో చదువు నాకన్నా పెద్ద ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు విక్రమ్ టోల్ మీ దట్ హీ లైక్స్ మీ అండ్ యునో వీ షుడ్ గెట్ మ్యారీడ్ అని సో వెంటనే పెళ్లి చేసేసి అమ్మాయికి చక్కగా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇచ్చేద్దామని యా నా మా పేరెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ మా ఇన్ లాస్ యాక్చువల్లీ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ మా పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ చిల్ అబౌట్ ఇట్ ఆయన హీ హ్యాస్ ఈ బీన్ ఇన్ యాక్టివ్ వార్ వాలంటీర్డ్ ఫర్ కార్గిల్ అండ్ గ్లేషియర్ he has a group of seven people with him bombing eppudanna at side nunchi enemy nunchi ostundi appudu vel daakkovali anta snow kada chinna bunkers lo untaru daakkovali vallu oka time untundi aa shelling time lo vallu velipovali so aa time lo avaro athanu oddu ochese antunna vinukunda ellatta bayataki అప్పటి వరకు ఉన్న మనిషి బాడీని వాళ్ళు కొట్టాలి ఈయన అదే గో అదేంత రాక్స్తో కొట్టి దే షుడ్ ఫోల్డ్ ఇట్ దే షుడ్ టై ఇట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ దట్ థింగ్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు దమ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ లైఫ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ వి హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అందరు అడుగుతారు ఇప్పుడు ఏంటి ఈ మధ్య మీరు రావట్లేదు ఇక్కడ వెళ్ళిపోయారు అలా అడుగుతారు కదా అప్పుడు అనిపిస్తుంది దట్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ లైఫ్ దెన్ హీస్ అవే ఆయనతో వెళ్తాం బికాస్ చిల్డ్రన్ ఐ వాంట్ చిల్డ్రన్ టు బీ విత్ దెమ్ మా ఆయన మ్యారేజ్ యానివర్సరీకి రాలేదండి లేకపోతే బర్త్డేకి రాలేదండి అని బాధపడుతూ ఉంటారు కదా మాకు అసలు ఏ అకేషన్కి ఉండరు అంటే వాళ్ళు కాల్ వస్తుంది అండ్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దే ప్యాక్ అప్ అండ్ దే గో టేక్ యూర్ పొజిషన్స్ అండ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత దారుణంగా వెళ్తారంటే వాళ్ళు ఇగో ఇది నా పాస్బుక్ ఓకే ఇది నా ఐ కార్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు మీ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ అని అన్ని ఒక అప్ప చెప్పడం లాగా అప్ప చెప్పి అప్పగింతలాగా వెళ్తూ ఉంటారు చూకి కశ్మీర్ పూరా కా పూరా చీన్ కా హోగా ఫోన్ రాలేదేంటి ఫోన్ రాలేదేంటి న్యూస్ చూసేవాళ్ళం అంతకన్నా ఏమంటుంది ఇప్పటికైనా అలాగే ఉందండి పరిస్థితి ఎవ్రీ ఎయిటీన్ మంత్స్ ఖాళీ చేస్తామండి ఇల్లు పోస్టింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎయిటీన్ మంత్స్కి అప్పుడు అంత ఇల్లు చేసి అన్ని సర్దుకుని ఇలా అంతా డెకొరేట్ చేసుకుని బాగా పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ పోస్టింగ్ వచ్చేస్తాం వెల్కమ్ టు దిస్ క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ ఐ డ్రీమ్ క్యాండిడ్ అంటే బేసికల్గా మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం ఎక్కడా కూడా దాపరికాలు లేకుండా కొన్ని విషయాలని పంచుకోవడం ఎందుకు చేస్తాం ఈ పని అంటే అవతల వాళ్ళ జీవితంలో నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవి తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఇంతకీ అవతల వాళ్ళు ఇవాళ ఎవరంటే అందరికీ సుపరిచిత తెలుగుంటే అమ్మాయి ఒకలా చెప్పాలంటే తను కూడా ఒక బాపు బొమ్మే బాపు బొమ్మగా తన కెరియర్ని మొదలుపెట్టి వ్యాఖ్యాత్రిగా అంటే ఎంసీగా అలాగే టీవీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్గా ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్గా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా అండ్ ప్రస్తుతం ఒక మంచి అమ్మగా భార్యగా మనందరికీ సూపర్ చిత్రాలు 
చాలా కాలంగా టైమ్లెస్గా అలాగే ఉంది చూడడానికి ఇంతకీ ఈ బొమ్మ ఎవరంటే అందరికీ సుపరిచిత గాయత్రి భార్గవి అండ్ షీఈస్ హియర్ విత్ మీ టుడే ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్న ఇంటర్వ్యూ ఇది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ స్పీకింగ్ విత్ హలో హాయ్ మీరు నా గురించి ఇంత చెప్తారు అనుకోలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ లవ్లీ రియలీ క్యాండిడ్ మీటింగ్ యూ క్యాండిడ్ అండ్ వండర్ఫుల్ మీటింగ్ యూ సో గాయత్రి అనగానే ఫస్ట్ థింగ్ అందరికీ యువర్ వెరీ వెరీ ఇన్నోసెంట్ చైల్డ్ లైక్ వాయిస్ అవునా బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడే డబ్బింగ్ చెప్పి వస్తున్నారు కదా అవును కానీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఎస్ లక్కీగా మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు అంత బాగా రావు చెప్పింది ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఉంటుంది ఎలా అవుతుంది అంటే ఒకటి అనుకుని ముందు వెళ్ళిపోతారు తర్వాత అక్కడ రోల్ కట్టింగ్ ఉంటుందా లేకపోతే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చెప్పినప్పుడు ఇంత చెప్తారండి స్క్రీన్ లో ఇంత ఉంటుందండి ఒక్కొక్కసారి అది కూడా ఉండదండి సో అది ఒక అంటే నేను టెలివిజన్ నుంచి వెళ్ళాను కాబట్టి టెలివిజన్ అంతా మనమే ఉంటాం కదా మనం చెప్పిందే అక్కడ వస్తుంది కాబట్టి మనకు డెఫినెట్ గా తెలిసి ఉంటుంది అని కానీ సినిమాలో అలా కాదు చాలా కట్ చేస్తారు చాలా ఎడిట్ చేస్తారు అంటే టైం వేస్ట్ ఎనర్జీ వేస్ట్ అండ్ అన్ని సీన్ కి మనం ఎఫర్ట్ పెడతాం కదా ప్రతి దానికి ఎఫర్ట్ పెడతాం అంతే సో అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది కానీ ఐ థింక్ ఐ కాంప్రమైజ్ విత్ ఇట్ కానీ గాయత్రి గాయత్రి అంటారా భార్గవి అంటారా ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది గాయత్రి అంటారు ఇంట్లో భార్గవి అని పిలుస్తారు సో మిక్స్డ్ రెండు రెండింటికి పలుకుతాను సో నేను గాయత్రి అని పిలుస్తా తప్పకుండా సో గాయత్రి నాకు ఇష్టమైన పేరు చాలా గాయత్రి ఈ ప్రొఫెషన్ అంతా వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు యూ అంటే ఇది కేవలం ఊరికే టైం పాసా బికాస్ యూఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ ఒక మేజర్ భార్యగా ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ భార్యగా ఒక ఏంటి అబ్బాయికి తల్లిగా ఒక లైఫ్ ఆల్రెడీ ఏర్పడి ఉంది బట్ ఇవన్నీ చేయడం అనేది వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు అంటే ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అబ్బాయి గురించి తెలుసుకున్నా నాదే తప్పు లేదు లేదు ఇద్దరు అబ్బాయిలు బీయింగ్ మామ్ అండ్ బిజీ ఇవన్నీ చేయడం ఏంటి సరదా కా లేకపోతే లేదు లేదండి దిస్ ఇస్ మై హార్ట్ హార్ట్ అండ్ జాబ్ నేను మనస్సు పడి ఇష్టపడి చేరిన జాబ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై బ్రెడ్ బటర్ జామ్ ఓ బ్రెడ్ ఆల్సో బ్రెడ్ బటర్ జామ్ ఎస్ 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 డెఫినెట్ గా ఎస్ సో నేను డిగ్రీ నుంచి చేస్తున్నాను కాబట్టి పార్ట్ టైమ్ జాబ్ కింద ఫస్ట్ సరదాగానే స్టార్ట్ అయింది మీరు అన్నట్టు హాబీగా కానీ ఇట్ బికేమ్ సీరియస్ ప్రొఫెషన్ ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేనే నా ఫీజ్ పే చేసుకోగలుగుతున్నాను అని ఒక నమ్మకం ఇంకా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి కదా మనవి ఈ డ్రెస్ కొనుక్కుందాము లేకపోతే అలా స్టార్ట్ అయిన కోరికలు దాని తర్వాత ఇట్ బికేమ్ సీరియస్ జాబ్ బికాస్ మేమిద్దరం ఆడపిల్లలు నేను మా చెల్లెలు నేను పెద్దదాన్ని కాబట్టి మా పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా నేనే తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పటి వరకు టచ్ వుడ్ గాడ్ ఇస్ బీన్ వెరీ కైండ్ టు మీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అండ్ అంతేకాకుండా ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నానని నేను అనుకుంటున్నా బికాస్ ఆఫ్ మై కజన్స్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కి ఐ బేర్ దర్ కాస్ట్ ఆర్ ఉన్నాయి నాకు చెప్పుకోవడం అంత ఇష్టం ఉండదు కానీ ఐ ఫీల్ మన వాళ్ళకి మనం చేసుకుంటే చాలా పెద్ద దేశానికి యూనో సోషల్ సర్వీస్ అంతేం చేయక్కర్లేదు మనకు కావాలి లేని వాళ్ళకి ఇచ్చి చేసుకుంటే అదే ఒక మంచి పని అనిపిస్తుంది అండ్ ఎస్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఉండాలండి ఐ థింక్ యు నో ఇట్ యాజ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ వాంట్ దర్ ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ ఉండాలి అండ్ ఇది నా ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ వాళ్ళ ఓన్ ఐడెంటిటీ కోసం అందరం ఇప్పుడు అదే పనిలో ఉన్నాం పర్వాలేదు అంటే ఇంట్లో అప్పడాలైనా వేసుకోవచ్చు ఇలా అంకరింగ్ అయినా చేయొచ్చు ఏదో ఒకటి పని చేసుకోవాలి అంతే 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 అది నా అభిప్రాయం వాట్ డూ యూ థింక్ కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఐ ఫీల్ అది మనకి అన్ని ఆరోగ్యం బాగున్నంత వరకు పని ఎప్పుడు చేస్తూనే ఏదో ఒక విధమైన పని చేస్తూనే ఉండాలి ఆ హాబీ అంటే అది మరి చిన్న చూపు చూస్తారేమో ఇట్ ఈస్ అ సీరియస్ హాబీ సీరియస్ హాబీ ఇప్పటికి ఎన్ని ఫిల్మ్స్ అయ్యాయి భార్గవి అంటే చిన్న చేతక పెద్ద మంచి ముప్పై దాటాయండి ముప్పై యా 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 థర్టీ దాటాయి ఫిల్మ్స్ బట్ ఐ థింక్ యూ కుడ్ హ్యావ్ డన్ లాట్ మోర్ కదా ఈ టైంలో అనిపిస్తుందా ఆ అంటే వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ నాకు లీడ్ రోల్స్ వచ్చాయి సుప్న గారు కానీ అప్పుడు ఇంట్లో వద్దన్నారు బికాస్ అవి కంఫర్ కన్జర్వేటివ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తాను కదా అమ్మాయిలకు అవసరమా వద్దు చదువుకోవాలి ఇది అని సో నేను చదువుకుంటూ చేశాను యాక్చువల్లీ పంతం కొద్దీ నేను ఎక్కువ చదివాను కూడా అంటే టెలివిజన్లో వాళ్ళకి ఇంకా చదవరు నువ్వు మానేస్తావు ఇచ్చేస్తే ఇలాగే ఉండిపోతుం
తర్వాత పెళ్ళి అయిపోయాక మా హస్బెండ్తో ఉంటున్నాను మళ్ళీ నాకు ఆయనతో ఎక్కడికైనా ఆయన ఆర్మీ ఆఫీసర్ కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే జాబ్ దొరకదేమో అని బీఎడ్ చేశాను చిన్న పిల్లాడు నేసుకుని ఎందుకంటే నాకు భయం వేసింది నేను ఇంట్లోనే ఉండిపోతానేమో మా చిన్నప్పుడు తిట్టేవాళ్ళు తెలుసా నీకేం చదవబోతే నీకు పెళ్లి చేసేస్తా అనేవారు తెలుసా అంటే అదొక ఫనీగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కానీ అప్పట్లో ఎలా అనిపించింది అంటే నేను గిన్నెలు తొంగుకుంటూ ఒక ఒక ఆర్ఆర్ వేసుకునేదాన్ని ఇక్కడ మనం వంట చేసుకుంటూ ఉన్నాం మనకు ఐడెంటిటీ ఉండదు ఒక క్రైసిస్లో ఉన్నాం అని ఒక పాత సినిమా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఐ థాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ అండ్ స్పేస్ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి వర్క్ చేయడం ద స్టార్టెడ్ ఉన్న సెవెంటీన్ అండి సో పర్సులో డబ్బులు కూడా అలవాటు అవుతాయి కదా అది లేకపోతే ఒక వంద రెండు వందలు మన ఖర్చులు ఉంటాయి కదా and mm. uh, i have become very independent very soon kada degree oh. ninchi i was working na own na own kachul nene pettukune dani na own fees nene kattukune dani so appudu anpichedu enduku adagal manam manam enduku chesukokoddu and avarna na adagal ante naaku appudu nanu gar ninchi ippudu ma ayana varaku naaku baade oka rupaya adagal ante enta kashtamo naaku asalu ah but mi varala adi appreciate cheyadam because he is i think a major ka batti koncham ayana broad minded ga untadu yeah he is a colonel now సినిమాలో లీడ్ రోల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆపింది ఎవరు బాపు తాత గారి మనవరాలు అనే విషయం జగమెరిగిన సత్యం చెప్పక్కర్లేదు కానీ తన ఐడెంటిటీ బియాండ్ దట్ తను ఒకటి చాటుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నించింది కాబట్టి ఇనిషియల్ గా చెప్పలేదు సో బాపు తాత గారు ఏమన్నారు యాక్చువల్లీ ఈయన ఏంటి మన పూరి జగన్నాథ్ గారు ఒక లైవ్ లో చెప్పేశారండి దట్ షీ సో అండ్ సో అని లేకపోతే చాలా మందికి తెలియదు ఐ కేమ్ బై మై సెల్ఫ్ సార్ లైవ్ షో లో చెప్పారు ఆయన అలా అందరికీ తెలిసిపోయింది ఆయనకి ఏంటంటే ఎందుకు అమ్మాయిలు సినిమాలు అవి చేయాలి చెక్క చదువుకో ఎందుకు అని ఏదో చాలా ఆశ్చర్యం కదా ఆయన సినిమాలో పోయి నటించడచ్చు కదా అంటే ఆయన సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం కూడా ఇచ్చారు నాకు ఏదో నా కోరిక తీరిపోతే నేను ఆపేస్తానని రాధా గోపాలంలో ఒక చిన్న యాంకర్గానే ఇచ్చారు అది కూడా దాని తర్వాత లేటర్ ఆన్ ఆయన ఎప్పుడో యుఎస్ వెళ్తే టీవీలో వస్తుంటే బాగా ఒక్క వస్తుంది కదా సండే సండే ఆటకాలు వాళ్ళ తాతగారు అని చెప్పారట సే నన్ను బాపు అన్నట్లేదు భార్గవి తాత అంటున్నారే అంత పెద్ద తాను అయిపోయా అన్నారు లేక నాకు అప్పుడు అంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హిస్ అచీవ్మెంట్ తెలీదు మనకి ఇంట్లో అంతే కదా అండ్ నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అయ్యో ఎంత స్పెండ్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సింది ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిందేమో అని కానీ ఆ చిన్నతనం తెలీదు మనకు కదా ఎప్పుడైనా ఇంట్లోది మనకేం పనికిరాదేమో ఇంటి వైద్యం లాగా అంటే ఆ లేదు ఆ స్పేస్ వేరే మన అందరి నుంచి ప్రతి అనుక్షణం నేర్చుకుంటూ ఉన్న కొంత కొంతమంది గారు జస్ట్ ప్రేమగా అలా ఉండాలనిపిస్తుంది కదా అంతమంది వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళ ఇంటికి అయినా మాకు అంత అవగాహన ఉండేదే కాదు అసలు ఏదో ఓకే రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇచ్చారని పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళడమే తప్ప చూడటానికి ఏ బెబ్బెబ్బే అసలు మేము అవునా చిన్నప్పుడు డాక్టర్స్ అందరూ వచ్చేవాడు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు అండి అందరూ ఎక్కడ ఉండేవారు అప్పుడు బాపు గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అందరూ ఇన్ఫాక్ట్ ఇంట్లో బొమ్మల కలు అది పెట్టినప్పుడు కూడా అందరూ వెళ్ళడం మేము మమ్మల్ని తీసుకు మెడ్రాస్ మెడ్రాసే మెడ్రాసే నువ్వు పెరిగినంత మెడ్రాస్ లేదు లేదు నేనంత హైదరాబాద్ సమ్మర్ హాలిడేస్ హాలిడేస్ కి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం సో అలా తెలుసు తప్ప వి డెంట్ నో దట్ హీ వాస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ బాపు గారు వెరీ లేట్ సో అలా అప్పుడు రాధా గోపాల్ లో చిన్న వేషం ఏదో ఇచ్చారు చేశాను లేటర్ ఎందుకు అనుకున్నారు కదా మీ ఆయన ఒప్పుకుంటే నువ్వు చేసుకో అని చెప్పి అన్నారు అప్పటి నుంచి నేను ఇంకా ఫిలిం స్టార్ట్ చేశాను అంటే నా పిచ్చి చూసారో మరి చెప్పుంటే ఎనిమిది ఏళ్ళకే చేసేసుకున్నా కానీ దాని కదా మా ఆయన కానీ ఐ థింక్ ఐమ్ హ్యాపీ నవ్ అంటే అప్పుడు లీడ్ చేసి ఉంటే ప్రాబ్లీ అక్కడి నుంచి ఆ జోన నుంచి తగ్గడం కష్టమేమో ఏం యూ స్టార్ట్ స్మాల్ అండ్ గ్రో దట్స్ బెటర్ అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ బట్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ కరోనా లాంటి ఫిల్మ్స్ అంటే స్మాల్ ఫిల్మ్ అయినా కూడా ఆర్జీవి గారిది Uh, I think you played a very key role mm. andulo kada at the small film ga teesar kani they really got a good uh, output out of it andi avunu oh, no. srikanth and languages lo adi popular ayindi avunu 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 chaala popular ayindi and also inka nen chaala cinema lo akada akada you make your mark i feel mm. chinna role pedra role kadu ma ma bargain undi ma bargain undi ma amma andi ani cheppabudu avutundam ma ante because ఎవ్రీబడి తెలుగుతనంతో తెలుగు వచ్చిన భాష వచ్చిన వాళ్ళు కొద్ది మంది కొద్ది మంది వ్యాఖ్యాతలలో వ్యాఖ్యాతలలో యూఆర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కాబట్టి 
థ్యాంక్ యూ అది కూడా కొంచెం నాకు ప్రెషరే ప్రెషర్ ఎందుకంటే వెనకాల పేర్లు ఉంటాయి కదా చాలా ప్రెషర్ గా ఉంటుంది తెలుసా సపన గారు అవును ప్రతిసారి వాళ్ళు రెఫరెన్స్ తో పిలుస్తూ ఉంటారు కదా ఒక రెఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ అవును అది చాలా ప్రెషర్ గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం అయితే అలా రివీల్ అయింది బాపు గారి మనవరాలని అవునా ఆ తర్వాత అందరూ అరే బాపు గారి మనవరాలని ఎక్స్ట్రా అటెన్షన్ ఇచ్చారా ఇర్రీప్లేసబుల్ లెజెండ్ ఆయన సినిమా చిత్ర పరిశ్రమకి ఇచ్చింది బాపు రమణల కాంబినేషన్ ఇద్దరు గ్రేట్ పీపుల్ అండి చాలా హవ్ యూ మెట్ బోత్ చాలా రోజులు వాళ్ళు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని కూడా తెలీదు ఆయన తాత గారు ఈయన తాత గారు అంతే అంతే విచిత్రం విశేషం ఏంటంటే మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో బాపు గారి అమ్మాయి చాలా క్లోజ్ మా వాళ్ళకి ఎందుకంటే రేడియోలో ఉన్నారు కదా మా అమ్మమ్మ గారు అండ్ రమణ గారు అఫ్ కోర్స్ ఆవిడ తమ్ముడు మా అమ్మమ్మ గారు తమ్ముడు అవుతారు సో అలాగా మాకు కూడా గ్రేట్నెస్ తెలియలేదు రమణ గారిది దగ్గర దగ్గర అంతే సో అది అంటే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లెగసీ కానీ దాని తర్వాత ఏం చేయాలో ఒక తెలియని ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బీ ఇన్ సర్టన్ వే తెలుగు దాన్ని ఒట్టి పడుతూ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కూడా ఈ చిన్న ఆర్ట్ ఫిలిమ్స్ కి దానికి జన్మభూమి ఆర్ట్స్ కి ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను అది కూడా వరప్రసాద్ గారు ముల్లపూడి వరప్రసాద్ గారు త్రూ రాఘవేందర్ రావు గారు అఫ్ కోర్స్ ఆయన టిక్ పెడితే ఒక ఈ అమ్మాయి బాగుంది పెట్టండి అని దెన్ ఇప్పుడు ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు రోల్ ఉందంటే ర్యాండమ్ గా ఫోన్ వస్తుందా అంతే క్యారెక్టర్ ఉందండి త్రీ డేస్ వరకు ఉంటుంది అంతే అంతే అప్పుడు నువ్వు డబ్బులు ఇంత ఇవ్వాలని చెప్తావు బికాస్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి నాకు ఇప్పటికి చాలా మొహమాట ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకో విషయం చెప్తాను నీ గురించి ఎవరో చెప్పిన విషయం చెప్పండి నువ్వు చెప్పే చెప్తా ఇప్పటికి మొహమాటం చాలా మొహమాటం సో ఒక మేనేజర్ లాంటి ఆయన్ని పెట్టుకున్నాను మీరు మాట్లాడండి అంటాను చాలా సార్లు వాళ్ళే ఏముంది మేడం నేను ఒక్కొక్కసారి చేసేస్తాను కూడా అంటే ఐ వాంట్ మై మనీ కానీ నాకు అడగడం ఎందుకు మొహమాటం అది నేర్పలేదు నేర్చుకోలేదు ఎప్పుడు పని ఇంపార్టెంట్ అని తప్ప డబ్బులు ఇంపార్టెంట్ అని నేర్చుకోలేదు ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటున్నా వేరే వాళ్ళని చూసి ఫస్ట్ డబ్బులు ఎంత అని తర్వాత పని అడుగుతున్నారు అంటే డబ్బులు ఎంత ఇస్తే ఏ పని అయినా చేస్తారా అని కూడా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది దట్స్ వెరీ ఇల్లాజికల్ కదా అంటే నేను ఇంత ఇస్తా అంటే ఏ పని అయినా చేసేస్తారా వాళ్ళు లాజికల్ ఇస్ దాట్ ఫర్ మీ వర్క్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మై ప్రెసెన్స్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ లేటర్ మనీ విల్ కమ్ రైట్ సరస్వతి ఇంపార్టెంట్ అంటే దట్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా సార్ ఓకే మనీ వస్తుంది అంటే ఏ పని అయినా చేస్తానా నేను చేయను కదా ఐ వాంట్ అండ్ వై షుడ్ ఐ అదే కదా దట్స్ ట్రూ అబ్సల్యూట్లీ కానీ ఈ కాంటాక్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎలెవెన్ ఈవెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు చెప్పారు దట్ షీ సో స్వీట్ అసలు తను ఫ్రీగా అయినా చేస్తుంది షీ డజన్ డిమాండ్ కదా ఫస్ట్ వాళ్ళని ఇమ్మని చెప్పండి అంటే సి వాళ్ళు అడిగితే చెప్తాము చేస్తానంటాను కానీ దే షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ థింగ్ కదా వెన్ ఇట్స్ కమర్షియల్ కాన్సర్ట్ కమర్షియల్ థింగ్ అది వాళ్ళకి తెలియాలని అంటే డెఫినెట్ గా బట్ ఆ బౌండరీస్ మనం గీయాలి బట్ వై డోంట్ ఈ మధ్య చేస్తున్నా ఫుల్ డబ్ మనిషి అంటారని భయమా కాదు నేను అడుగుతున్నాను ఈ మధ్య ఈ మధ్య అడుగుతున్నాను బికాస్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఫ్రీగా చేయాలంటే ఐ వర్క్ ఫర్ బ్లైండ్ స్కూల్స్ వాళ్ళకి స్క్రైబ్ చేస్తాను ఐ వర్క్ ఫర్ ఆర్ఫనేజెస్ వాళ్ళకి చేస్తే స్టిల్ వర్త్ ఇట్ వీళ్ళకి చేయకూడదు కమర్షియల్ మీడియం అని సారీ అండి దిస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ అని చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అంటే ఫర్ విమెన్ లైక్ అస్ బేసికలీ ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ కాదు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అంటే ఓకే ఇంత నీ జీతం ఒకటోసారి జీతం పడుతుంది కరెక్ట్ ఇది ఎవరు ఎంత ఇస్తారో తెలియదు ఎవరిని అడగచ్చో తెలియదు పెద్దవాళ్ళని అడుగు అడిగితే మళ్ళీ ముద్ర పడిపోతుందనో భయం కొన్ని చోట్ల ఇస్తామని ఇవ్వరు ఎక్కడతారు అది కూడా జరుగుంటుంది కదా చాలా సార్ చాలా నార్మల్ నాట్ ఓన్లీ టెలివిజన్ అండ్ మీడియా బిగ్ ఆడియో రిలీజ్ లకు కూడా అరే ఆ నేను నెక్స్ట్ దానికి రావు వెరీ వెరీ బిగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఆడియో రిలీజెస్ లో కూడా ఐ వాచ్డ్ యు అ లాట్ అంటే ఇట్స్ అవి కూడా అలాగే చేస్తారు బిగ్ మీడియా హౌసెస్ అవును నాకు తెలుసు బిగ్ మీడియా హౌసెస్ అడిగితే ఏమంటారు పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు మనం ఒకసారి రెండు సార్లు అడుగుతాం మూడోసారి అడుగుతాం తర్వాత ఏ హౌ మెనీ టైమ్స్ హావ్ యు వర్క్డ్ మళ్ళీ వాళ్ళ తోటి అలా ఇగ్గొట్టిన వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ పని చేస్తారు వాళ్ళు ఎలా అంటారు అంటే పెద్ద పేర్లు తీసుకుంటారు లైక్ చిరంజీవి గారు చెప్పారండి లేకపోతే సోయన్స్ చెప్పారంటే మనం వద్దనం కదా అవును సి విఆర్ హియర్ టు వర్క్
we have looked up to them and we have ikkada unnam kada chiranjeevi garu is a mark or in cover for that matter our pair cheppina vallu vallu pair cheptu definitely ga chestam and we will do also ah adle sayandi adi karma it will happen no no ante nenu dan gurinchi ekku aalochinchatledu బికాజ్ నేను బిలీవ్ ఏం చేస్తానంటే మంచి వాళ్ళకి మంచే జరుగుతుంది చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డ చెడే జరుగుతుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి మొట్టికి ఇక్కడ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే కానీ మంచి వాళ్ళు వాళ్ళ సంబంధించిన నియమ నిబంధనలన్నీ వాళ్ళు చెప్పకపోతే మంచి ఎలా జరుగుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ ఫుడ్ డౌన్ ఆల్సో నేను స్టేజ్ ఎక్కి ముందరి వరకు కూడా చెప్తాను యూ ఫస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ దెన్ అని ఇప్పుడు గెస్ట్ వచ్చేసారు స్టార్ట్ అవ్వాలి అది వాళ్ళు చేయట్లేదు దే నాట్ రీచబుల్ దే డోంట్ డూ థింగ్స్ ఏం చేస్తామండి చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుంది అలా ఇగ్గొడితే అక్కడ లాస్ట్ మినిట్ లో మనం హ్యాండ్ ఇవ్వలేము అలా అసహ్యంగా ఉంటుంది సంస్కారాలు అడ్డు వస్తాయి కదా హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదు కూడా అంటే అది మీరు అన్నట్టు అది వాళ్ళ సంస్కారం ఇది మన సంస్కారం అంతే కదా సో మనకేది నేర్పారు పెద్దవాళ్ళు అదే చేస్తాం కదా సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ జస్ట్ డూ దాట్ వే ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఇంత గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతున్నాను అంటే భార్గవి మనకి ఇది ఇది ఒక ప్రపంచం జాన్సీ చాలా మంది అడగను సుమ శ్రీముఖి కూడా అడగచ్చు అందరినాడు దే ఆల్ హ్యావ్ సేమ్ కంప్లైన్ హోల్ సేల్ గా ఉంటుంది ఆ కంప్లైన్ ఐ నో వై నేను అంటే నేను ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్పేస్ లో లేను ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఉద్యోగంలోనే ఉన్నాను ఇదైనా అదైనా ఉద్యోగమే సో రెండోది ఏంటంటే నేను ఈ ఫ్రీలాన్సింగ్ మోడ్ లో చేసిన ఫ్యూ అసైన్మెంట్స్ లో అక్కడక్కడ ఒకటి ఇద్దరు ఎగొట్టారు బట్ చాలా వరకు నేను ఐ డోంట్ ఐ పుట్ మై టర్మ్స్ డౌన్ ఫ్రీగా చేయమంటే చేస్తా కానీ ముందే చెప్పాలి ముందు ఇస్తానని తర్వాత ఇవ్వకుండా చేసిన సందర్భాలు వేరు బట్ యూ కాంట్ అండ్ ఆల్సో టైమ్ ఇస్ సో ప్రెషియస్ మోర్ దెన్ ఎనిథింగ్ ఇది ఒక వ్యవహారం ఒక ప్రపంచం అలాంటి బట్టలు కూడా మన దగ్గర ఉండవు మామూలుగా వెరీ ఫ్లాషీ క్లోత్స్ ఇంట్లో వేసుకునే బట్టలు ఎలా ఉంటాయి మామూలుగా చూడిదార్ కమీజ్ లో చీరలో డ్రెస్ లో మామూలు డ్రెస్ ఉంటాయి ఒక ఆడియో ఈవెంట్ చేయాలంటే ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ హౌ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ క్లోదింగ్ అంతా మెయింటైన్ చేయాలి కదా అదో ప్రపంచం అండ్ ఆరు గంటలకు ఈవెంట్ అంటారు పొద్దున్న నుంచి ఆ రోజు ప్రిపేర్ అవ్వడం డ్రెస్ అవ్వడం వెళ్ళడం హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇట్ ఇస్ కదా ఇట్ ఇస్ సో ఐ అండర్స్టాండ్ యూ ఆర్ నేను సెలెక్టివ్ గా ఉంటాను దట్స్ ఐమ్ వెరీ సెలెక్టివ్ అండ్ ఐ ఆల్సో ఐ మీన్ వెరీ డిఫరెంట్ స్పేస్ కదా దిస్ న్యూస్ అండ్ ఈ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇంటర్వ్యూస్ అవి సో ఇలా కొనసాగుతున్న జీవితంలో సీరియల్స్ కూడా యూ ట్రైడ్ క్వైట్ ఫ్యూ కదా ఒక్కటే అది కార్తీక దీపం అని చెన్నైలో బాలాజీ టెలి ఫిల్మ్స్ ఐ వెరీ యంగ్ ఐ వాజ్ లైక్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ వెరీ యంగ్ సో అందులో చేశాను ఐ థింక్ హార్డ్లీ అయ్యర్ అంతే దాని తర్వాత నా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి చాలా క్లాష్ అవుతుంది నా ఎగ్జామ్స్తో నేను ఎంఏ రాస్తున్నాను అప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ సో కుదరదని అది చెప్తే వాళ్ళు నన్ను చంపేశాను అందులో సో హ్యాపీగా వచ్చేసాను కానీ టూ ఏజ్ నాకు ఫస్ట్ యాక్టింగ్ నేర్పింది సీరియలే సో ఐమ్ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రెషియస్ అని నేర్పింది కూడా అదే చాలా ప్రెషియస్ బికాస్ అప్పుడే నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఇంట్లో ఫ్యామిలీ విక్రమ్ నేను అండ్ వీ స్టిల్ గెటింగ్ టు బీ టుగెదర్ సో చాలా కష్టం నేను ఎంఏ అప్పుడే ఫినిష్ చేసి ఎంఫిల్కి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను ఎంట్రెన్స్ సో నేను చేసిన దానిలో మంచి పని చదువుకోవడం అలాంగ్ విత్ దిస్ అనే నేను ఇప్పటికీ బిలీవ్ చేస్తాను చాలామంది ఫీల్డ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా అదే చెప్తూ ఉంటాను చదువు మానద్దు ప్లీజ్ చదువుకోండి అంటూ ఉంటా బికాజ్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా విక్రమ్తో లేటర్ ఆన్ నాకు చదువే హెల్ప్ చేసింది బికాజ్ ఐ వుడ్ డూ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు అది ఉండేది కాలేజెస్లో లెక్చర్స్ ఇవ్వడము లేకపోతే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము వచ్చేసేదాన్ని సో ఇట్ యూస్ టు కీప్ మీ ఆక్యుపైడ్ అనమాట అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇంకొని ఇలా అడగకూడని పరిస్థితులు ఎప్పుడు లేను కరెక్ట్ కరెక్ట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ కానీ మీ వారు ఎలా ఎలా కలిసారు నో అంటే తను మా కజిన్ ఫ్రెండ్ చెన్నైలో చెన్నైలో చదువు నాకన్నా పెద్ద ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఐ నో హిమ్ దేర్ వీ వర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ లేటర్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ పోస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మా అత్తయ్య గారు మా గారు కూడా అంకుల్ ఇస్ అన్ ఆమి సో అట్లరీ సెంటర్లో పోస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇది కేమ్ టు మీట్ మీ అప్పుడు విక్రమ్ టోల్ మీ దట్ హీ లైక్స్ మీ అండ్ యునో వీ షుడ్ గెట్ మ్యారీడ్ అని సో పేరెంట్స్ ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఫస్ట్ పెళ్లి చేశారు బికాస్ నేను ఆల్రెడీ ఆ స్పేస్లో ఉన్నాను వేర్ ఐమ్ వర్కింగ్ నేను చదువుకున్
బికాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే విక్రమ్ ఇక్కడే ఉంటారు నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఎంసీఎంఈ సెంటర్లో హీస్ డూయింగ్ హిస్ కోర్స్ అనమాట ఆయన బీన్ ఇన్ యాక్టివ్ వార్ ఎస్ 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 యుద్ధ వీరుడు ఎస్ ఎస్ మా గాయత్రి వాళ్ళు ఆయన యుద్ధ వీరుడు డెఫినెట్గా ఎస్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీఈస్ వాలంటీర్డ్ ఫర్ కార్గిల్ అండ్ గ్లేషియర్ గ్లేషియర్కి వెళ్ళారు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నారు సో ఎలా ఉండేది భార్గవి నీకు నేను లే ఐ డోంట్ నో దాట్ అప్పుడు ఆయన గ్లేషియర్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు తెలీదు బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ మ్యారేజ్ దెన్ కానీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ చాలాసార్లు ఇద్దరి నుంచి సడన్గా లేచేవాడు ఇలా ఉంటే నార్మల్గా భయం వేస్తుంది కదా దట్ వై ఈస్ దిస్ మ్యాన్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అని ఇలా నేను చాలా రోజులు ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ తర్వాత స్లోలీ ఓపెన్ అప్ ఈజ్ అ వెరీ క్వాయిట్ పర్సన్ అనమాట ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెసివ్ కాదు నా అంత ఎక్స్ప్రెసివ్ డెఫినెట్గా కాదు సో ఇప్పుడు చెప్పేవారు దట్ నాకు రాత్రి రాత్రి కాలలాగా వస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే గ్లేషియర్లో ఏమైందంటే హీఈస్ హీఈస్ అ కన్ అక్కడ క్యాప్టెన్ హీ హ్యాస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ పీపుల్ విత్ హిమ్ వాళ్ళ జవాన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు బార్డర్ కాస్తూ ఉంటారు బాంబింగ్ ఎప్పుడన్నా అటు సైడ్ నుంచి ఎనిమీ నుంచి వస్తుంది అప్పుడు వీళ్ళు దాక్కోవాలి అంత స్నో కదా చిన్న బంకర్స్లో ఉంటారు దాక్కోవాలి వాళ్ళు ఒక టైం ఉంటుంది ఆ షెల్లింగ్ టైంలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అండ్ గ్లేషియర్ తెలీదు బికాస్ సడన్గా హోల్ పడితే ఇలా వెళ్ళిపోతాం లోపలి సుమ్మని మంచు కదా తెలియదు కదా ఇలా కొట్టి కొట్టి వెళ్ళాలి స్టిక్తో ఇలా కొట్టాలి గట్టిగా ఉన్న చోట పాదం పెట్టి వెళ్ళాలి ఎక్కడ హోల్ ఉంది ఎక్కడ గట్టిగా ఉంది తెలియదు మనకి సో వాళ్ళు మార్నింగ్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే కూడా వేడి నీళ్ళు కాచుకునేట దే హ్యావ్ టు గో అవుట్ డిగ్ డూ పీప్ దేర్ వాష్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ ద కండిషన్ దే వెర్ లివింగ్ ఇన్ వన్ బంకర్లో సెవెన్ మంది టిన్స్ అన్ని పెట్టి ఇలాగా దే లివ్ ఇన్ బంకర్స్ ఫుడ్ అంతా అదే ఫుడ్లో వేడి వాళ్ళకి వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక చాపర్ వస్తుంది వాళ్ళకి ఇందు ఇలా బ్యాగ్ పారేస్తారు ఆ చాపర్కి కూడా టూ మినిట్స్ టైమే ఉంటుందట బికాజ్ ఆ కోల్డ్ కండిషన్లో ఆగిపోతుంది చాపర్ సో ఆ చాపర్లో ఆ టూ మినిట్స్లోనే వాళ్ళు అంతా తీసేసుకుని వీళ్ళు త్రాష్ అందులో వేసి పంపించేస్తారు ఇక్కడ అక్కడ త్రాష్ త్రో చేయడానికి లేదు గ్లేషియర్లో స్నోలో త్రాష్ అంతా అందులో వేసేసి ఎక్కిచ్చేస్తారు వెళ్ళిపోతుంది చాపర్ అలా ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ అలా సిక్స్ మంత్స్ అంతే ఇస్తారు బికాస్ దాని తర్వాత మ్యాన్ కష్టం అక్కడ బికాస్ ఆక్సిజన్స్ అది లెస్ కదా సో ఆ టైంలో ఎవరో అతను వద్దు వచ్చేసే అంటున్నా వినకుండా వెళ్ళాట బయటకి హీ నెవర్ కేమ్ బ్యాక్ రాత్రి అయిపోయిందట రాత్రి అప్పటికీ వీళ్ళు టార్చ్ వేసుకొని చూసారట బికాస్ రాత్రి టార్చ్ వేసుకుంటే ఎనిమి కనిపిస్తుంది సో దే షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ సో టార్చ్ వేసుకుని దే ట్రై టు సర్చ్ దొరకలేదు సరే పొద్దున్న చూద్దామని వచ్చేసారట వీళ్ళు నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వెళ్ళిపోయారట బికాస్ అక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ వచ్చేస్తుంది లైక్ ఫోర్ థర్టీ ఆ టైం దొరకలేట చాలాసేపు దెన్ అరౌండ్ ఆఫ్టర్నూన్ దే ఫౌండ్ మన బాడీ లాగా ఏదో షూ ఏదో కనిపించింది దెన్ దే డిగ్ దెన్ దే టుక్ అవుట్ అండ్ హీ వాస్ ఫ్రోజన్ సో బుల్లెట్ తగిలిపడ్డాడా స్నోతో పడ్డాడా అదంతా పక్కన పెడితే సాడ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ అక్కడ ఇన్ఫామ్ చేశాక అన్నారు బాడీని అలాగే కర్రలా ఉంటుంది కదా ఏ పొజిషన్లో దే హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ ఇన్ అ స్మాల్ బాక్స్ అండ్ సెండ్ ఇట్ బాడీని సో హీఈస్ ఓన్లీ ఆఫీసర్ అప్పటి వరకు ఉన్న మనిషి బాడీని వాళ్ళు కొట్టాలి ఇన అది గో అదేమిట రాక్స్తో కొట్టి దే షుడ్ ఫోల్డ్ ఇట్ దే షుడ్ టై ఇట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ దట్ థింగ్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు దెమ్ అండ్ హీ డెడ్ ఇట్ బికాస్ హీ వాజ్ ఆఫ్సర్ దేర్ అండ్ హీ హ్యాడ్ నో చాయిస్ బట్ టు డూ ఇట్ సో నేను చేయకపోతే ఇంక ఎవరు చేస్తారు అన్న సో అలా చేసి హీ సెంట్ బ్యాక్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ హీ వుడ్ సే దట్ ఐమ్ హ్యావింగ్ స్లీప్లెస్ నైట్స్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ లైఫ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ మనం ఎంత గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటాం భార్గవి కదా అంటే మనకి ఎంతమంది కాపాడుతుంటే ఈరోజు ఇలా ఉన్నాం మనం అండ్ చాలా రోజులు ఇది విక్రమ్ ఇస్ స్ట్రగుల్ విత్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఈ గేమ్ విత్ పీస్ దట్ ఓకే నేను చేశాను దేశం కోసం అవాడేవా యా యూ నో నో యా సారీ నో నో ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ స్టోరీస్ దట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ పీపుల్ షుడ్ నో కానీ ఐ నాట్ జస్ట్ దాట్ అండి ఐ ఫీల్ దట్ ఈవెన్ ఆమీ ఆఫ్సర్స్ వైఫ్స్ అండ్ కిడ్స్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అందరు అడుగుతారు ఇప్పుడు ఏంటి ఈ మధ్య మీరు రావట్లేదు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు అలా అడుగుతారు కదా అప్పుడు అనిపిస్తుంది దట్ వీ ఆల
లేకపోతే బర్త్డేకి రాలేదండి అని బాధపడుతూ ఉంటారు కదా మాకు అసలు ఏ అకేషన్కి ఉండరు ఏ అకేషన్కి ఆయన వచ్చినప్పుడే పండగ వెన్ హీస్ దే దట్స్ వెన్ వీ సెలబ్రేట్ సో ఐ ఫీల్ దట్ దే ద సో మచ్ ఆఫ్ చేంజ్ మేము కూడా ఎవ్రీ టైం పిల్ల మా పెద్ద అబ్బాయి అంటూ ఉంటాడు సెవెన్ స్కూల్స్ మారాను నేను టెన్ ఇయర్స్లో అని కెన్ ఇమాజిన్ సెవెన్ స్కూల్స్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఎన్ని పోస్టింగ్స్ వచ్చాం మేము ఇప్పుడు అన్ని అయితే యూ బీన్ ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ పోస్టింగ్స్కి మోస్ట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ పోస్టింగ్స్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫీల్డ్లో వెళ్ళలేదు పోస్టింగ్లో లేదు లేదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చారు బట్ ఫీల్డ్ పోస్టింగ్స్ అంతా కూడా నాట్ అలౌడ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ కానీ కింద పోస్ట్లో ఉండొచ్చు ఆర్ వేరే చోట పీస్ పోస్ట్లో అది పీస్ పోస్ట్ దగ్గర మీరు ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు వాళ్ళు పైకి వెళ్తారా ఎస్ పైకి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు ఆర్ ఎనీవేర్ అంటే పైకే వెళ్ళక్కర్లేదు ఈవెన్ రాజస్థాన్ అది కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా అబ్బాయి భరత్పూర్లో పుట్టాడు ఆగ్రా చిన్నవాడు బెంగళూరులో పుట్టాడు సో ఐ వాజ్ విత్ హిమ్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్ చైల్డ్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ విత్ హిమ్ సో ఉంటాయి చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ మీ ఉమెన్ ఆ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనిపిస్తుంది యూర్ ఆల్సో ఐ మీన్ ఉమెన్ అంటే వైఫ్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ వైఫ్స్ వైఫ్స్ అండ్ మదర్స్ కాదు భార్గవి ధైర్యం వచ్చిందా కాలక్రమంలో బికాస్ మామూలుగా వింటేనే బెంబేలు ఎత్తిపోయేలా ఉంది పరిస్థితి మన అది కూడా క్లోజెస్ట్ పర్సన్ మన భర్త ఒక పోస్టింగ్కి వెళ్ళారంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అంటే భయపడాల్సిన విషయం ఉంది ఇప్పటికీ ఎందుకంటే ఇదివరకు అక్కడ ఎస్ అంతే కదా అండ్ చాలా చోట్ల సిగ్నల్స్ ఉండవండి అక్కడ సిగ్నల్స్ ఉండవు వాళ్ళ కాల్ కోసం మనం వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకా చాలా బాగుంది టెక్నాలజీ వచ్చి అట్లీస్ట్ వీ డైలీ వన్స్ అయినా కాల్ వస్తుంది బయట ఉంటే లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ సో మీ పెళ్ళి అయ్యాక ఫస్ట్ టైం ఆయన వెళ్ళారా బయటికి వదిలేసి యా యా రెండు సార్లు మూడు సార్లు యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే సెల్ ఫోన్ సేమ్ థింగ్ యూ వుడ్ వెయిట్ యూ వుడ్ జస్ట్ వెయిట్ అంతే వరి ఉంటుంది ఆ టైంలో చాలా ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు అంటే అని అని అంత ఐ వాస్ టూ యంగ్ ఐ వాస్ టూ ఐమ్ ఆర్డ్ బై ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళకి పెళ్ళి అవుతే ఏం తెలుస్తుంది అమ్మాయికి అంత అంత తెలియ సీరియస్నెస్ కానీ ఫోన్ రాలేదేంటి ఫోన్ రాలేదేంటి అని న్యూస్ చూసేవాళ్ళం అంతకన్నా ఏముంటుంది ఇప్పటికైనా అలాగే ఉందండి పరిస్థితి పెద్ద ఏం గ్రేట్గా ఏం లేదు కానీ చాలా వరకు బెటర్ సిగ్నల్స్ వచ్చాయి ఇప్పటికీ మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ కొన్ని చోట్లు వెళ్తే సిగ్నల్స్ ఉండవు మీకు అక్కడ కొన్ని పోస్ట్ల సిగ్నల్సే ఉండవు సో ఉంటుంది అది సో ఇది అఫ్ కోర్స్ ఇది ఆందోళన పడే సైడ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సైడ్ ఆఫ్ ఆర్మీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు చేసినప్పుడు వెరీ నైస్ బికాస్ రకరకాల మన ఇండియా ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అసలు చెప్పాలంటే మన భారతదేశం అన్నీ చూడొచ్చండి ఇటు డెజర్ట్స్ నుంచి హిల్స్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ కల్చర్ అంతా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రావెలర్ కదా బాగా విక్రమ్కి ఇష్టం నాకు ఇష్టం అలాగే పిల్లలు కూడా ఇన్ఫాక్ట్ చంటి పిల్లల్ని కూడా మేము వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అలా వాళ్ళకి దారిలేదో ఈ పర్లే పార్లేజీ కూడా పెట్టేసి బతికేచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళు అంతే కదా సో అంత కేర్ఫుల్గా ఏం లేవు మేము కూడా బేసిక్ ఉంటే చాలు బాగా ట్రావెల్ చేసాం ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ కవర్ చేసాం టు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ నుంచి అటు అస్సాం తెంగ అట్ సైడ్ బార్డర్ ఇంటర్నలీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ వైఫ్స్ అందరు సిస్టర్స్ లాగా అండి వీర్ ఆల్ టుగెదర్ బికాజ్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళని చూసుకుంటారు చిన్నవాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళని అండ్ జవాన్స్ వైఫ్స్ని వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం రకరకాల వస్తువులు చేయించడం అండ్ వీ హ్యావ్ ఆర్మీ వైఫ్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఆశా అని ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ మెంటలీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకు కూడా వీ హ్యావ్ అ హౌస్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఇలా చాలా ఉంటాయి అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అండ్ హ్యాపీ ప్లేస్ నాకు నేను నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను బికాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సివిల్ నాకు అవన్నీ కొత్త అట్ ద సేమ్ టైం లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ హ్యాపీ చాలా నేర్చుకున్నాను ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదో కొంచెం అంటే చాలా ఆర్మీ లైఫ్ అంటే కొంచెం మోడర్న్ లైఫ్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ తరహం భేదాలు ఏమీ లేవు ముకులాలు మతాలు ఏమీ లేకుండా అందరూ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పార్టీ కల్చర్ ఉంటుంది అంటారు పార్టీ అండ్ మా పిల్లలకి మీరు అన్నట్టు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళకి ధర్మం అంటే అంకోళ్ళతో మంచిగా ఉండడమే బికాజ్ అక్కడే మాకు మేము క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఈద్ సెలబ్రేట్ చ
అండ్ ఒకే ఇంట్లో ఎలా అంటే నేను పైన ఉంటే కింద దేవజ మలయాళి ఎదుర్కొండా పంజాబీ ఇంకో పక్కన రాజస్థాని ఇంకో పక్కన ఆసమీస్ సో యూ హ్యావ్ దిస్ మిక్స్డ్ కల్చర్ మిక్స్డ్ ట్రెడిషన్స్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ మీ కంటోన్మెంట్ ఇస్ వెరీ వైబ్రెంట్ అనిపిస్తుంది బికాస్ ఎప్పుడు ఏదో ఒక పండుగ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ దే ఎంజాయ్ లైఫ్ లైక్ ఎనీథింగ్ బికాస్ దే డోంట్ నో వాట్స్ టుమారో సడన్గా పిలిస్తే వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా నాకు తెలుసు విక్రమ్ సడన్గా అంటే వాళ్ళు కాల్ వస్తుంది అండ్ విదిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దే ప్యాకప్ అండ్ దే గో అండ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత దారుణంగా వెళ్తారంటే వాళ్ళు ఇగో ఇది నా పాస్బుక్ ఓకే ఇది నా ఐ కార్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు మీ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ అని అన్ని ఒక అప్ప చెప్పడం లాగా అప్ప చెప్పి అప్పగింతలాగా వెళ్తూ ఉంటారు ఎంత ట్రామాటిక్ అంటే ఇప్పుడు అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు బట్ ఎంత కష్టం మనసు కష్టం కదా ఎంతమంది వేల మంది దేశవ్యాప్తంగా ఎంతమంది భార్యలు తల్లులు సాక్రిఫైస్ చేస్తే ఈరోజు మన దేశం ఇలా నిజంగా మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేను సివిలియన్గా ఉండి చాలా నేర్చుకున్నానండి నాకు విక్రమ్తో పెళ్ళైన తర్వాత మా నాన్నగారు చాలా ఆర్ఎస్ఎస్ అవన్నీ మెంబర్ అంతా ఆయన వల్ల మేము కొంచెం ఈ హిందుత్వ భావజాలు అంటే ఈ భారత్ వికాస్ పరిషత్లో దేశభక్తి గీతాలు పాడి సంస్కృతంలో పాడి ప్రైజులు తెచ్చుకునేంత వరకే తెలుసు నాకు కానీ విక్రమ్తో మా పెళ్ళైన తర్వాత ఐ లర్న్ మచ్ మోర్ బికాజ్ వాళ్ళ మద వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా ఆర్మీలో చేసి షీ లెఫ్ట్ టు యుఎస్ మేజర్ కింద సో ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి భారతీయత మూలాలు పడిపోయాయి మా నాన్నగారి వల్ల నాన్నగారి వల్ల అక్కడి నుంచి అది దేశభక్తిగా ఇలా కొనసాగి బ్యూటిఫుల్గా ఇట్స్ బాగా అంటే వాటర్ లైఫ్ అసలు ఎవ్వరికి తెలియదు భార్గవి నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది భార్గవి ఇంత పెద్ద లెజెండరీ ఫిల్మ్ మేకర్ మనవరాలు అయి ఉండి at the same time uh, in the talented uh, and also you know try just think a bold offers no enta try just thara telidu gaani anpistundi enduku anta low profile lo untavu nu anpistundi ante how do you define low profile ante low profile ante you are not out there and uh, you know i don't party party don't party kuda ga no no i also don't party mm-hmm. it's just about uh, you know being there out there visible, visible. so much yeah. to ఏం చేయాలంటారు ఏం చేయలేము అంటే విజిబుల్ అంటే ఏమి ఉండదు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటారు లేదు చాలా మందికి ఎంతమందికి ఇన్ని పార్ట్స్ వాళ్ళు తెలుసో తెలియదు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడా పెడా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేయచ్చు వన్ రీజన్ ఇస్ విక్రమ్ ఆమీలో అండ్ ఈజ్ రడార్ మిజైల్ ఇంజనీర్ సో సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల కొంచెం ఐ బీన్ అవే త్రూ సోషల్ మీడియా అదొక మేజర్ రీజన్ ఆఫ్ బికాస్ హీఈస్ ఇంపార్టెంట్ Adi. Absolutely. And yeah. second thing, I feel empty muzzles make more noise. <laughs> పెళ్ళప్పుడు చదువుకుంటాను అండ్ మా పేరెంట్స్ కొంచెం ఏజ్ అయ్యాక నాతో ఉంటారు ఇది తప్ప నాకు పెద్ద ఏం తెలియదు ఆ టైంలో సో అయితే పేరెంట్స్ కలిసి ఉంటారు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కడ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆర్మీ ఆర్మీ కంట్రోల్మెంట్ లేదు లేదు మేము ఇక్కడ హైటెక్ సిటీలో విక్ బాట్ ఏ హౌస్ అక్కడ ఉంటున్నాము అందరూ బికాస్ విక్రమ్ వేరే చోటు పోస్టింగ్ వెళ్తే కష్టం అవుతుంది అంటే ఇంతమందికి ఆ అకామిడేషన్ సరిపోదు సో భార్గవ్ మీరు అందరికీ వంట చేస్తాం మరి ఎస్ చేస్తాం హ్యాపీగా చేసుకుంటాం అందరు అందరు కలిసి చేసుకుంటాం Yes, yes. చాలా <laughs> 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 అంటే ఎవరికి ఆ అదృష్టం ఉంటుంది అండి పేరెంట్స్ ఇన్ లాస్ పిల్లలు అందరు ఒకే ఇంట్లో అండ్ స్పెషలీ మా పిల్లలు చిన్న పెద్దవాడు హిస్ సెవెంటీన్ ట్వెల్త్ అయింది ఇప్పుడే చిన్నవాడు హిస్ క్లాస్ త్రీ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది సో అందరు అంటూ ఉంటారు ఏంటి గ్యాప్ గ్యాప్ వచ్చిన గ్యాప్ ఇవ్వ అప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు డైలాగ్ కొడుతుండ గ్యాప్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మా ఆయన ఆర్మీలో ఉన్నారు ఆయన లేకుంటే కంటే బాగుండదు అని ఆగే అంటూ ఉంటాను తాత గారు 
తాత అమ్మమ్మ అందరితో సో దట్స్ బ్లెస్సింగ్ కదా ఎవరికి ఉంటుంది ఆ అవకాశం అండ్ నాకు కూడా హ్యాపీ వాళ్ళతో వదిలేస్తే నేను కూడా పని చేసుకోవచ్చు అదొకటి ఏం సెల్ఫిషింగ్ కాదు అది మారల్ సపోర్ట్ అందుకే ఉమ్మడి కుటుంబాల గురించి అంత చెప్పుకునే వాళ్ళం ఇదివరకు ఇప్పుడు ఎక్కడ అందరం దాదాపు చాలా వరకు యు ఆర్ బ్లెస్డ్ కానీ మెనీ పీపుల్ లివ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ సో పిల్లలకి ఒక ఒక మంచి సెక్యూరిటీ తర్వాత బోల్డ్ అనే విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు తాతగారు అమ్మమ్మలు నాన్నమ్మలు చుట్టాలందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇల్లంతా ప్రతిరోజు పండగలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది కరెక్ట్ కానీ అలా అడ్జస్ట్ అవ్వడం కూడా నాట్ ఈజీ మాట మాట అవుతుంటాయా ఇంట్లో లక్కీగా ఇట్స్ వెరీ నార్మల్ అవ్వకపోతే దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ అవుతున్నాయి అంటే దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అన్న ఫీలింగ్ వెరీ నార్మల్ హౌస్ హోల్డ్ అవుతూ ఉంటాయి ఏదన్నా కానీ మేము సాల్వ్ చేసేసుకుంటాం ఇలా కాదు ఇలా ఇది కాదు ఇలా అని అండ్ అలా అయితే కంపాటిబిలిటీ బాగానే ఉంది అందరిలో అడ్జస్టింగ్ అండర్స్టాండింగ్ యువర్ హోల్డింగ్ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్ ఆల్ యా అంటే నాకు అనిపిస్తుంది చిన్నవాళ్ళు కొంచెం తగ్ ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసుకుంటే లైఫ్ బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకైతే అర్జెంట్ గా ఇప్పుడు బాపు రమణ గారు సినిమా చూస్తున్నట్టు మిస్టర్ పెళ్ళ ఒక పెళ్లి పుస్తకం ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ దట్ ఫ్యామిలీ వాల్యూ ఉంటుంది కదా ఇది కనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ టు మై పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళ అస్తమానం నేను ఎప్పుడైనా హైపర్ హైప్ అయ్యి ఐ గెట్ యాంక్షియస్ అండ్ కొన్ని ఏంటంటే అండి విక్రమ్ ఉండారు కాబట్టి యువర్ డ్రైవర్ యువర్ కుక్ యువర్ కేర్ టేకర్ అండ్ రాత్రి ఇప్పుడు సడన్గా అంకుల్కి ఏదైనా అయినా నేనే కార్ తీసుకుని వెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయాలి ఎవరు నేనే చూసుకోవాలి పిల్లలకి వచ్చిన ఏదైనా హడావిడి ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్కసారి పిచ్చెక్కిపోతూ ఉంటుంది వైజ్ ఇట్ దట్ ఇంత నాకే ఎందుకు ఇవాళ స్పెషల్ ఏదో షూటింగ్ ఉంది ఏదో ఉంది అన్నప్పుడు ఆ రోజే అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ హోల్డెడ్ మీ మా అమ్మ ఎప్పుడు నాతో ఉండి నువ్వు చూసుకునే చూసుకుంటా నువ్వు కంగారు పడకు మేము ఉన్నాము అని సో అమ్మ నాన్నగారికి ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ది ఆల్వేస్ కెప్ మీ గ్రౌండెడ్ తెగించి నేను సినిమాలకే వెళ్తాను నాకు పెళ్ళొద్దు అని అని ఉండొచ్చు బట్ విల్లింగ్ గా యూ వెంట్ విత్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్లో చాలా గొప్ప విషయం అది తప్ప నేను అండలేదు అలా వెళ్ళడం తప్ప నేను అండలేదు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది బట్ యూ హ్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అది డిసైడ్ చేసుకోగలగడం అనేది పెద్ద ఇట్స్ వెరీ డెలికేట్ థ్రెడ్ తెలుసా బికాస్ ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది అదే ఆపర్చునిటీ మిస్ అయినప్పుడు అయ్యో అదే చేయలేకపోయాను అని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ దా సార్ పర్లేదే అని యూ కాంప్రమైజ్ ఆల్సో సో ఐ ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఒక సంఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది రెండింటికి కదా అది అనునిత్యం అందరికీ జరుగుతుంది బట్ ఆ టైంకి ఈ ఆర్మీ ఆఫీసర్ గారి కథ విన్నప్పుడు విషయాలు ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ విన్నప్పుడు ఒళ్ళు గగురు పుడుస్తుంది చాలా రెస్పెక్ట్ టు హిమ్ బికాస్ ఏం చెప్పరు ఆయన ఏం జరిగినా అన్నీ అవుతుంటాయి అని ఇలా ఊరుకుంటారు తప్ప హీ విల్ నెవర్ రివీల్ హిజ్ ఒఫీషియల్ ప్రెషర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఎప్పుడు చెప్పరు అస్సలు ఎప్పుడో అడిగితే దెన్ హిల్ టెల్ వన్ అవర్ టు అండ్ ఐ విల్ లైక్ దే లైక్ గ్రేట్ స్టోరీస్ మా పెద్ద అబ్బాయి అంటూ ఉంటాడు అమ్మ మనం చెప్పాలమ్మా ఎవ్వరికి తెలియదు ఆర్మీ గురించి దే ఫీల్ ఏంటి అని ఒక ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ వస్తే సెల్యూట్ చేసేస్తే సరిపోతుందా హౌ మచ్ వీ స్ట్రగుల్ అసలు మేము వెళ్తూనే అండి ఇల్లు ఎవ్రీ ఎయిటీన్ మంత్స్ ఖాళీ చేస్తామండి ఇల్లు పోస్టింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎయిటీన్ మంత్స్కి మ్యాక్సిమమ్ టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇల్లంతా ఖాళీ చేయాలి ఒక ప్రాబ్లం దెన్ ఒక చిన్న డబ్బాల్లో మూడు డబ్బాల్లో కుక్కరు స్టవ్ అవి తీసుకెళ్తాం కొన్నిట్లో యూనిఫామ్స్ అవన్నీ పిల్లలవి బేసిక్ ఎసెన్షియల్స్ అన్నీ ఇంత ఇంత డబ్బాల్లో వేసుకుని మసాలాలు అవి వెళ్తాము దో ఆర్మీ మ్యాచ్లో ఉంటాం కానీ ఎన్ని రోజులు ఉంటాం ఆర్మీ మ్యాచ్ మేబీ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ దాని తర్వాత దగ్గర ఇవ్వ స్మాల్ అకామిడేషన్ వన్ బెడ్రూమ్ సెట్ అందులో ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసుకుని చిన్న స్టవ్ తెచ్చుకుని అక్కడే వండుకుంటాం దెన్ దే గివ్ యూ బిగ్గర్ అకామిడేషన్ దట్ ఈస్ ద ఆఫీసర్స్ అకామిడేషన్ దెన్ వీ షిఫ్ట్ దేర్ అప్పుడు అంతా ఇల్లు చేసి అన్నీ సర్దుకుని ఇలా అంతా డెకరేట్ చేసుకుని బాగా పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ పోస్టింగ్ వచ్చేస్తాం సో వీఆర్ ఫ్రమ్ బాక్స్ టు బాక్స్ అనమాట వీ నేను అంటూ ఉంటాను మనం అంతా ఏమంటారు బంజారాజ్ ఉంటారు కదా అలాగే వీఆర్ ఆల్వేస్ వన్ మూవ్ అండ్ పిల్లలు కూడా అలాగే అడ్జస్ట్ అయిపోతారు పాపం వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మనం ఒకే కాలేజ్లో ఒకే స్కూల్లో చదువుకుంటే లాంగ్
ఒకలా అంటే ఇది చెప్పినంత ఈజీ కాదు నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదు చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది చాలా ఎంతో పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటే కానీ ర్యాపిడ్ చేంజెస్కి అడాప్ట్ అవ్వలేము బట్ ఒకలా చూస్తే చాలా డ్రీమీ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్తున్న కొద్దీ మనసు వికసిస్తుంది కదా సో మెనీ థింగ్స్ కొత్త కల్చర్స్ కొత్త రకాల మనుషులు కొత్త కొత్త ప్రదేశాలు వాళ్ళ అలవాట్లు వాళ్ళ మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఏంటి భార్గవి ఇంతవరకు వెళ్ళిన ప్లేసెస్ అన్నిటిలో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ తెలుసా బికాస్ మేము చిన్న ప్లేస్ లైక్ భరత్పూర్ లో అక్షేష్ పుట్టాడు అక్కడ ఏమీ లేదు నేను ఒక రోజు ఐ వాస్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ నేను పానీపూరి కోసం ఏడ్చా పానీపూరి బేల్పూరి ఇలాంటిది కూడా దొరకలేదు అక్కడ వెళ్ళాలంటే సిటీకి వెళ్ళాలి విచ్ ఇస్ లైక్ ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అవే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అవే సిటీ సో విక్రమ్ ఎంత కావాలంటే ఆగ్రా వెళ్ళాలి ఇవాళ ఆగ్రా నుంచి ఏమైనా కావాలా అని అడిగారు విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అవే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఐ హ్యాడ్ మై పెయిన్స్ ఆల్సో నేను భరత్పూర్ నుంచి ఆగ్రాకి టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఐ డెలివర్డ్ మై కిడ్ దేర్ అయ్యా బాబోయ్ కెన్ యూ బీట్ ఇట్ అక్కడ ఉంది ఎంహెచ్ హాస్పిటల్ మల్ మిలిటరీ హాస్పిటల్ బట్ ఐ చోస్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ విత్ హిమ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో సో ఇట్స్ వెరీ నేను అంటుంటే అని నాకు దారిలో అయిపోతే అని అంటే ఆ సినిమాల్లో చూపించిన ప్రభావం ఉంటుంది కదా మనకు ఇలా గతుకులు గతుకులు వెళ్తూ ఒక కార్లో ఇట్స్ సో డేంజరస్ తెలుసా ఇవన్నీ తెలుసా భార్గవి అందరికీ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎక్సెప్ట్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియదు కదా ఏం చెప్తా అండి మరి ఇంత ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన భార్గవి కంట్రీని అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో ట్రై చేయలేదు ఎప్పుడు తమిళ్లో హిందీ బాగా వచ్చి నాకు నో బట్ యూ హావ్ ఆక్టెడ్ కదా ఐ హావ్ ఎంట్ ఆక్టెడ్ మేబీ నౌ యు షుడ్ నౌ ఐ మేజింగ్ వెల్ సిక్స్ సెన్స్ కొడుతోంది ఒక పెద్ద వెబ్ సిరీస్ లో యుల్ బి కాస్ట్ ఇన్ అ మెయిన్ రోల్ అని వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రోల్స్ అని ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ చేయాలి ఐ ఐ నో ఐ హావ్ పొటెన్షియల్ అండి ఐ నో ఐ కెన్ టేక్ అప్ డిఫరెంట్ రోల్స్ అండ్ యు విష్ ఫర్ ఇట్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ ఐ బిలీవ్ దట్ let's pray for it let's pray and at the same time wish for it that it happens in a manner pillala meeda e vidhavaina idi padakunda mee variki em aandolana lekunda paina baapu tata garu kuda em aandolana padakunda ante savyanga chakkaga jarugutayi ani cheppi yeah yeah definitely ba are you very attached baapu garu tho ante ba closeness undinda lekapothe leda ante em ledu just a bit na gurte leda actually వెళ్ళి మాట్లాడతాం కూర్చుంటాం కాసేపు అంతేనా బొమ్మలు ఇస్తారు కలర్స్ ఇస్తారు వేసుకుంటాము ఓ బొమ్మ బొమ్మలు ఏడ వచ్చా నాకు అంత బా రాదు బట్ ఐమ్ ఓకే ఐమ్ ఓకే మేము అందరికీ వచ్చాడు ఇంట్లో ఆట పాటలు పాడతారు చక్కగా ఓ పాట పాడమైతే అంటే ఇలా సడన్ గా అడుగుతే శ్రీరస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం ఇక ఆకా నాకు దీనికన్నా ఈ పాట ఇష్టం తెలుసా పప్పు 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 తప్పళం అన్నం నెయ్యి వేడి వేడి అన్నం మీద చల్లని పప్పు అదేంటి కమ్మని పప్పు కాచిన నెయ్యి కమ్మని పప్పు కాచిన నెయ్యి వేడి వేడి అప్పడంతో కొట్టడం భోజనం మన భోజనం భోజనం మన భోజనం ఆ పాట చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే అన్ని వంటకాలు వస్తాయి అందులో అండ్ అమ్మ కుట్టి అమ్మ కుట్టి అది కూడా ఇష్టం అమ్మ కుట్టి అమ్మ కుట్టి మనసిలాయో కిట్టమూర్తి కిట్టమూర్తి తెలుసు బ్యూటిఫుల్ పాటలు అన్ని ఊతపదాలు చారుడు బారుడు పిడికెడు అంతేనా చారుడు బారుడు పిడికెడు ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి లైఫ్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చింది అంటే నౌ యూర్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లైఫ్ ఎవ్రీడే వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎస్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ గుడ్ టైమ్ ఫర్ మీ ఐ ఐ ఆస్క్ దిస్ నేచర్ టు గివ్ మీ ఇట్స్ బెస్ట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హ్యావ్ డన్ వస్తుంది ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్ అన్నీ మంచి జరగాలి భార్గవి థ్యాంక్ యూ ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ రావాలి ఇంకాల్సిన <laughs> so why not why not pro to demo maybe maybe mm. through this yeah you never know yeah so i'm so happy to sit here today 
నాకు మేమంతా మిమ్మల్ని చూసి వి ఇన్స్పైర్ టు బి యూ ఓర్ సుమక్క ఓర్ ఝాన్సీ అక్క ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీరంతా కైండ్ ఆఫ్ పయోనియర్స్ ఆఫ్టర్ దూర్దర్శన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద మీడియా సో నేను నాకు అంత దృశ్యం లేదు సుమ ఆఫ్ కోర్స్ హస్ డన్ బ్రిలియంట్ లేదు యూ వర్ ఆల్వేస్ గుడ్ విత్ దిస్ టీవీ నైన్ న్యూస్ నేను ఎక్కువ న్యూస్ లో న్యూస్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాను అవునవునా పొలిటికల్ జర్నలిజం అండ్ న్యూస్ ఎవరీబడి హస్ ఎ నిష్ కదా అదే అంటనా యా సుమ హస్ డన్ బ్యూటిఫుల్లీ వెల్ హ్యూమర్ అది షీ హస్ బ్రాట్ గ్రేట్ హ్యూమర్ టు ఎవరీబడిస్ లైఫ్ डेफिनेटली डेफिनेटली అండ్ జాన్ సి హస్ ఆల్సో బీన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ వెరీ మచ్ వెరీ టాలెంటెడ్ సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ yes so and uday banu garu also mm. um, she is on a she different is a grade baaboy mm. beast she is andam em anpistundi andam tho but she is good also uh, insta reel lo sagam a uh, frame anta kuda avadu kalle kalle kada chaala andanga untaru chaala andanga untaru yeah so and ippudu now bhargavi is getting ready now to make another halchal halchal em ka next ein cinema lo unnai chethilo chesa andi three films unnai uh, different roles lo బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే భార్గవి చక్కగా ఏంటది ఒక మామూలు చీర కట్టేసి ఒక ముడి వేసేసి ఒక వెరీ డొమెస్టికేటెడ్ రోల్ ఇచ్చినా యూఆర్ ఫైన్ లేదు ఒక లాయర్ ఒక జడ్జ్ ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ రోల్ ఇచ్చినా యూ విల్ ఫిట్ దింగ్ సో ఆ వర్సటాలిటీ వల్ల ఐఎమ్ షూర్ ఇంకా చాలా ఈ మధ్య నల్లగా కూడా వేసేసి అంత పెయింట్ దేంటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరిలో చేపలు పట్టాలి చేపలు చేపలు పట్టే రోల్ చేసాం సో అది కూడా I think that's the beauty, right? That's it. 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 ఎలాగో పుట్టుటై నిజము పోటై నిజము నట్ట నట్ట నడిమి ఈ పనంతా కూడా నాటకం నాటకమేపుల్ షుడ్ జస్ట్ గివ్ అస్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ సో దాట్ వి గివ్ అ బెస్ట్ నాకు అనిపిస్తుంది మన తెలుగు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి తెచ్చుకుంటారు యాక్టర్స్ ఇక్కడ వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకోరు అదే వేరే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ యాక్టర్స్ని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకి చాలా ఒక భయానకమైన అంటే భయానకం ఎందుకంటే తెలుగు రాని డబ్బింగ్ ఒకటి పెట్టేస్తారు లేదంటే ఒక ఫేక్ లుక్ ఫేక్ సౌండింగ్ డబ్బింగ్ పెడతారు వాళ్ళకి మనం డబ్బింగ్ చెప్తారు అంటే ఫేక్ సౌండింగ్ డబ్బింగ్ పెడతారు అన్ని వేళ డబ్బింగ్ వినడానికి బాగుండదు కదా సో ఇక్కడ ఇంత మంది మన వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ నీకు తెలీదు ఇలా ఉంటాయి అంటే వాయిస్లు అవి అన్ని బట్ ఎనీవే డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ది ఆర్టిస్ట్ కానీ వి హోప్ దట్ తెలుగు వాళ్ళని కూడా యూస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం చేయాలి కదా వాట్ యూ థింక్ అంతే నాకు టాలెంట్ లేదంటే ఓకే అర్థం చేసు ఉన్నారు చాలామంది కరెక్ట్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ అండ్ హు ఆర్ రెడీ టు బి వర్కింగ్ కదా యా సో మచ్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ జస్ట్ లుక్ అరౌండ్ సో తప్పకుండా భార్గవి ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంత చక్కగా లైఫ్ గురించి చాలా విషయాలు పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నో ఐ ఎంజాయ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ లైక్ ఎనీథింగ్ నాకు యాక్చువల్లీ నేను అదే అన్నాను దిస్ నథింగ్ అబౌట్ మీ టు టెల్ దిస్ దిస్ హార్డ్లీ ఎనీథింగ్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇన్ లైఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ వర్కింగ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హియర్ నథింగ్ కాదు కాదు నాకు గట్ ఫీలింగ్ కనిపించింది భార్గవి దట్ యూల్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ స్టో స్టోరీ టు టెల్ అని అబౌట్ అంటే నీ ఓన్ లైఫ్ ఎక్కడ ఒక సంప్రదాయ తెలుగుతనం ఉండే కుటుంబంలో పుట్టి చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ చిన్న చిన్న స్టెంట్స్తో మొదలుపెట్టి సడన్గా ఒక ఆర్మీ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోయి అది మళ్ళీ చూసుకుంటూ మళ్ళీ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ మళ్ళీ యాక్టింగ్ లైఫ్ చూసుకుంటూ గ్రేట్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎలా చేస్తున్నాను అని సో గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అ బిగ్ హగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ థ్యాంక్ యూ లుక్ ఫార్ టు సింగ్ యూ అగైన్ మళ్ళీ మంచి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు తడాలని ఆ రోజు మనం అలా అనుకున్నాం ఆ వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది కల్నల్ విక్రమ్ గారికి